Wiecie, to jest uczucie być na stadionie przy R22, kiedy będzie dzisiaj możliwe 20 tysięcy ludzi na stadionie. No duma chyba, nie? Każdy duma. o tym marzył. No to jest tam... dla takie spełnienie marzeń? No myślę, zdaje, że każdy, kto chyba chciał grać piłkę nożną, wyjść tutaj na stadion, nawet nie mówię, że grać, ale nawet zasiąść na ławce, przy takich trybunach, przy tylu, no takich wiernych fanach jak tutaj. Naprawdę ta hiszpańsko-polska szatnia robi robotę, bo ci Hiszpanie są naprawdę otwarci, a my jako polski naród też jesteśmy znani z tego, że się za bardzo nie wstydzimy niczego praktycznie, nie? Czyli to wszystko się fajnie męczy. Ładne boisko. Fantastic. Oh! To już nie pierwszy twój powrót na, na Raymond, ale to chyba zawsze jakieś dodatkowe emocje. O, zawsze dreszczyk taki. Zawsze będzie. Piękny czas. Właśnie, jakieś, jakieś fajne jedno, takie wspomnienie, które się od razu przychodzi na myśl? Kurde, no bramka w derbach to nigdy nie zapomnę. Naj, najlepsze wspomnienie z mojej przygody z piłką na ten moment. Zobaczymy, co się jeszcze wydarzy, ale, ale nigdy nie zapomnę, no, coś pięknego. No teraz spotykamy się po, po można powiedzieć, w dwóch stronach barykady i to w dwóch drużynach, które gdzieś walczą o te naj, najwyższe cele w, w lidze, czyli, e, czyli, czyli o awans, powrót do, powrót do ekstraklasy. Jakiego meczu się dzisiaj spodziewasz? Uczę się, że może być fajny mecz. Boisko jest przygotowane na, na najwyższym poziomie, widać. My chcemy też grać w piłkę. Wisła to wiadomo, jak, jak to Wisła, że zawsze będzie chciała grać w piłkę, gdzie w jakiej lidze by nie grała, więc myślę, że będzie ciekawy, fajny mecz dla kibiców. To też ma być dużo. No. Chciałem Cię zapytać, jak się czujesz, Patryczku? Czuję się rewelacyjnie, bardzo dobrze się czuję. Trenuję już indywidualnie, w przyszłym tygodniu są plany, żebym zaczął biegać i idzie wszystko do przodu. Kibicujecie Wiśle. U mnie odłącznych 6 lat. Ja od dzieciaka jednak. Jak zaczęło się wasze przy... właśnie kibicowanie? Przez znajomych, też przez rodzinę, ale tak bardziej przez znajomych. To u mnie przez mojego tatę, która właśnie pierwszy raz zabrał mnie na mój pierwszy mecz. I od tego się zaczęło. Mhm. Jak to się stało, że wygrałyście właśnie eskortę? Słuchałam cały czas radia, żeby właśnie usłyszeć ten komunikat i od razu zaczęłam pisać maila. I tak I samo. Mhm. No i co? No i historię opowiedziałyśmy, co, co nam się najbardziej podobało w Wiśle, tak? Co, co było takie najlepsze w tym jakby całym e, jakby sporcie ogólnie, no w całym tym jakby Te najlepsze nasze przeżycie tak. z całej właśnie historii kibicowania. Mhm. A możecie nam uchylić rąbka tajemnicy, co napisałyście właśnie w tych mailach? To ja napisałam głównie właśnie tą e, przygodę, jak pierwszy raz właśnie mój tata mnie zabrał na mecz i to było dla mnie takie przełomowe i odkryłam właśnie, że to jest takie moje hobby i tutaj jednak jest moje miejsce. No to ja akurat opisałam jak z znajomymi z Wiślaskich Słomnik e, zbieraliśmy z doborowym towarzystwem dla chłopczyka o imieniu Bruno e, pieniążki na jego cel, żeby mógł wylecieć do Stanów.
Przez prawie 12 lat byłem piłkarzem Wisły Kraków, 6 lat kapitanem. Oddałem temu klubowi tyle, ile mogłem, a moja rodzina wie, że do trumny mają mnie ubrać w dres z białą gwiazdą, bo ja po prostu kocham Wisłę. Jestem z tego dumny. Marek Motyk. Enjoy. This is a game. It's just a game. Enjoy, please. Connect with the fans. Connect with yourself. Be a team. Enjoy winning duels. Enjoy attacking the box. Enjoy pressing. Enjoy having the ball. And if we suffer in some moments, what? That time. Ra zen. Together. Always together. All right, guys? We're gonna enjoy or not? Tak? Let's do it. Oh, 
Vamos, three points more, come on! Ya está! I give to Peter. <laughs> no, I can give him? He no, no, no. Because I don't have. Uh, I have pocket, but this is not mine. Okay, but. Bro, okay. I'm afraid. Okay, okay, okay. I'm afraid. Who give you? Telephone, when you tell me a goal. I, I know that I will score, so I give to you. Ready for this. These two weeks will be very important for us to recover energies, to refine our way, to recover players and to be ready for the final stage of the league. I'm more than happy today for you guys, honestly. <coughs> from my heart. I'm very, 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 very happy for you because you fucking deserve this win like hell. So congratulations, <coughs> and now please enjoy more than 24 hours. Come on. <laughs> After the match, uh, yes. it was your first football match here in Poland. What can you say after after that? Yes, yeah, so my first football match here. I really loved it. The atmosphere was amazing. The fans never stopped singing. I haven't really seen that before. Um, the the intensity of the match was really high, and I'm so so happy we got the win. Yeah, uh, you say about the fans. Uh, it's I think a little bit different uh, between the Poland and England because here they singing as you say. And they were the so and loud. It's that, uh, yeah, there's there's some clubs in England that aren't so good, and I think actually I hope England um, I hope the England clubs learn and they they learn from Vistula here because one they were singing the whole time, two they had loads of different songs, and three the energy you can see how it helped the team because at the end you know our players dug deep and they did well to get the goals and get the win. Yeah, you watched the match. Uh, did you find any like uh, top player, good players with to, some good skills? Oh, I mean there were so many good skills. I mean we we got some very technical players I think uh, obviously our goal scorer was unbelievable but for me number eight was unreal I, what was his name Carvel. Carvel. He's, he was for me my favorite player he was very controlled on the ball great turns always won the ball back and helped get the attacks going but to be honest I was just really proud of all the lads I think they worked very very hard they're amazing athletes and although they're not necessarily the biggest team they were super strong they won every header and uh, I think that was you know a motivation for that was definitely the fans yeah we see that you are in emotions like uh, you're re really happy after that so you can say us that uh, we're gonna meet you one more time and oh, a few more times i, I definitely want to come back i want to try and come back for the cup 
I think that's going to be an amazing match. Obviously, it's fully booked, but I'm going to try and sneak in maybe because I think that's going to be amazing. And I know with 33,000 fans here, it will be probably the best match I've ever been to with the atmosphere. So I'm super excited. I'm proud to be here. I'm very grateful. So thank you to you. Thank you to all the fans as well. I hope you enjoy that win. And 100% in the cup, we want to get that win again.